Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün sırlı kapılardan, boyut kapılarından ve özellikle Göbekli Tepe'nin sakladıklarından konuşacağız. Holistik yaşam mimarı Yurday Onaran bizler de kıymetli hocam şeref verdiniz. Şeref verdim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizinle buluştuğumuz her gün e, güzel mutluluyoruz. Biz de çok evet. mutlu oluruz. Bugün sırlı kapılar dedik. E, geçmişten bugüne mühürlü olanlar var, bilinenler var, bilinmeyenler var. Mekanlara açılanlar var, zamana açılanlar var. Boyut kapılarından konuşalım dedik. Evet. Ve asıl bugün konuşacağımız konu Nuh'un mirası. Evet. O günden bugüne nereden nereye gitti? Evet. Şimdi boyutlardan başlarsak eğer konuşmaya sonsuz bir boyut açılımı var. Tamam kuantum fiziğinden artık bunu açıkça tüm bilim adamları da söylüyor. Bunun içinde zaman boyutları var. Bunun içinde mekan boyutları var. Bunun içinde e, maddenin türlü hal aldığı boyutlar var. E, bütün bu e, karmaşanın içinde bizim olduğumuz boyut aslında e, madde boyutuyla zaman boyutu birleşerek oluşturduğu bir yaşam biçimi. Bundan da yine sonsuz sayıda var. Ve her birinde bizler yine varız. Yani bir hakan var. Mesela sizinki başka bir boy. Bir hakan var. On çocuklu bir hakan var. Ama her şeyi deneyimlemek zorundayız. Maddi bir boyutu olarak. Ve biz insanoğlu madde ile ruhun yüksek frekansta birleşmesiyle meydana geldik. Hani bir e, herhangi bir e, taş gibi, toprak gibi ki onların da farklı boyutlarda e, varoluşu çok kıymetli. Ama insanın varoluşu çok kıymetli. Çünkü yeni varoluşları yaratabilecek bir potansiyeli var. Asla hiçten var etmek gibi bir e, yetimiz yok. Ama var olandan çeşitli varoluşlar yaparak boyutlar içine yeni boyutları da dönüştürebilecek gücümüz var. Ve şimdilerde yavaş yavaş e, bunu hatırlamaya ve yapmamız gereken noktaya doğru hızlı gittiğimiz bir bölümdeyiz. Artık herkes bunu anladı zannedersem. Bir farklılıkla var. Zaman eski zaman değil. Algılarımız eski algı değil. Ee, ve biz e, bedenimizin madde hali frekansını ruhumuzun yüksek frekansıyla eşleştirebilecek düzeye doğru hızla gidiyoruz. Sence ne olur madde frekansıyla yani bedeni frekansıyla ruh frekansı birbirinden eşleşip birbirine geçiş yapabilsek nasıl bir dünya olur? Güzel bir dünya. İşte, cennet dediğimiz orası. <gülüyor> i̇şte biz de madde dünyasındaki e, cenneti yaratmayı e, çalışan insanoğullarıyız. Temelde hani herkesin bir e, sözü vardır. İşte görevliyiz, görevliyiz. İşte hocam görevli. Bana çok sorular bu sorular. Biz bu dünyaya niye geldik? Niye ne görevimiz var? Biz bu dünyaya gerçekten dünyanın cennet içi yaratıldığını bildiğimiz için mahvettiğimiz dünyayı tekrardan cennet haline getirmeye geldik. Bunun için de hayat derslerimizi bitirmemiz gerekiyor. Yani öğreneceğimiz çok şey var. Tekamülü hocam. Tekamülü. Yani bu tekamülü tamamladığımızda frekansımız yükselip ruh frekansımızla birleşecek ve potansiyel bir cennet enerjisini hep birlikte ortaya çıkartacağız. Zira dünyanın frekansı değişti, titreşimi değişti, e, dünyaya yeni yeni bedenlenen e, varlıklar var. Sonrasında bu belki boyut kapıları mühürlü olanlar açılacak. Dünyaya belki bir şeyler verecek ya da dünyadan bir şeyler verecek. Bunları da merak ediyoruz. Tabii. Dünyanın e, rezonansı yükseliyor. Bu da artık e, resmi e, kaynaklarında açıkladığı bilimsel bir kan. Yani, yani hayal bir şey konuşmuyoruz burada. E, aslında bakarsanız kainatın e, dan aldığımız enerjiyle dünya alttan üstten basılıyor. Ee, bu basınçla birlikte dünya yuvarlak değil. 
daha bir e, tepelerden e, evet aslında bir e, bu baskıyla e, eksini kayıyor. O, o eksen kayması ile birlikte dünyanın dönüş hızı da değiş. Yani bilimsel anladım, değil mi? Dünyanın bilimsel e, dönüş hızı e, hızlandıkça rezonans yükseliyor tabii ki. Bu rezonansın yükselmesi ile birlikte dünyanın üstündeki yaşayan her türlü varlığın da frekansı yükselmek zorunda. Eğer e, frekanslarını yükseltemezlerse dünyada var olur. Hatırlar mısınız bundan 10 sene önce falan toplu hayvan ölümleri oluyordu. Kuşlar toplu şekilde öldüler. Balıklar toplu şekilde öldüler. Bizim görebildiğimiz o hayvanlar belki de yer altında kaç çeşit hayvan öyle gitti onu da bilemiyoruz. Bunların asıl nedeni dünyanın yeni rezonansına uyumlu olamadıkları için. O rezonansa yeni rezonansa dayanamadıkları için o frekans boyutundaki hayvanlar yeryüzünden çekildi. Ee, şimdi e, araştırırlarsa dostlar şunu görebilirler. E, yeni yeni hayvanlar ortaya çıkmaya başladı. Yeni tür hayvan. Ha? Çok çeşitli, çok enteresan hayvanlar çıkmaya başladı. E, dünyadaki her şeyi biliyorduk da Onları mı göremiyorduk? Şimdi görebiliyorduk da Neden niye o zaman görüyorduk? Neden keşfedemedik bu hayvanları? Evet. Neden bugün? Neden bugün? Çünkü artık onların e, bu rezonansa dayanabilecek hayvanların yeryüzünde oluşması sağlandı. Yani belki de o geçiş kapılarından buraya yeni tür bu, bu frekansa dayanabilecek hayvanların geçişi yapılıyor. Bu hayvan olabilir bu başka bir madde olabilir. Bakın bambaşka bir madde de ortaya çıkabilir. Bambaşka bir varlık gelebilir. Bambaşka bir varlık gelebilir. E geliyor zaten. Yani e, ben birkaç tane resim paylaşacağız. E, şeyde bunlar hani oynanmış resim falan resimler değil. Gerçekten bu hayvanlar bulunmuş. E, yeni tür varlıklar. E, ama bilemiyoruz ki belki de bir madde formunu değiştirecek bir maden başka bir madene dönüşecek. Çünkü frekans artık e, bu boyutta farklı çalıştırmaya başladığı yaşa. Bunlara da hazır olmamız lazım. Eğer biz de frekansımızı yükseltemiyorsak bu dünyada kalamayacağız. Bildiğimiz ezberlerin bozulduğu bir zaman ve yeni bilgilerin güldür güldür hepimize aktığı bir zaman. E, bu zaman içinde bu çok farklı frekanslarla, yüksek frekanslarla akan bilgilerde bilincimizi ve zihnimizi temiz tutmak hiç kolay. Ee, onun için insanların e, bir her türlü olasılığı kabulle bilinçlerini geniş ve esnek tutmaları lazım. Yoksa dayanamazlar bu kadar. Ha? Ee, çünkü hiç bilmediği şeylerle rastladığında insanlar korkuyorlar. Biz bilmediklerimizden korkuyoruz. Şimdi hiç bilmediğim bir hayvan türü sana görünce. Şu an ekranda görüyoruz mesela. Evet. Ee, bu hayvanları gördüğünüzde ne yapardınız? Mesela geçenlerde e, insan yüzüne benzer bir yüze sahip balık tutuldu. Yüzde de işte, fotomontaj falan değil gerçekten bu tutuldu araştırmalara filan e, konuldu. Ondan sonra ondan esinlenerek e, balıklara farklı yüzler monte etmeye filan başladı ama o, o belli oluyor zaten montajı oldu. E, ama farklı frekansların maddi boyutunda hem genetiği farklı şekilde tetikledi farklı hallere geçme olasılığını yaşattığı gibi e, bu boyut kapıları dediğimiz geçiş kapılarından da yaşamı destekler şekilde yeni frekanslara uyum sağlayabilecek varlık geçişleri de var. Evet. Burası önemli. Evet. Biraz açalım orayı. Ee, şimdi e, farklı boyut kapıları e, dünyanın evet, her yeri var. Her yeri de var. Dünyanın her yeri de var. Ama hepsinin amacı ve şeyi Tabii, farklı. Her yani. farklı şey farklı. Ee, Yaşamı destekleyen bir sistem var. Bunu göz ardı edemeyiz. Ha, çok büyük bir sistem var. 
Yani öyle ki bizim tezavvur edemediğimiz şeyler var orada. Şu anki insanın bilincine yetmediği bilgiler de var orada. Bunlar yaşamı destekleyecek enerjiyi alana geçirebilmek için bu enerji kapılarını, bu boyut kapılarını kullanılıyor. Mesela bazı görevli arkadaşlarımız vardır. Bu kapı alanlarına giderler. Ha, sadece orada olmaları yeterlidir. O geçişten o frekansı yeryüzüne geçirmekle görevlidir. Ha, siz bilmezsiniz birdenbire bir yere gitmek canınız ister. Hiç yoktan yere bir yerde oluverirse. Aa niye geldim ki ben buraya dersiniz. Ama orada sizin frekansınızın o alanda olması gerekiyordur. Çekilmişsinizdir oraya. Çekilmişsinizdir oraya. Ve size frekans boyutunuzdan yaşamı destekleyecek herhangi bir frekans dalga boyu dünyaya aktarılır. Ee, bunun için e, hayvanlar da kullanılır. Özellikle köpekler ve kediler bu konuda kullanılan varlıklardır. Oldukları yerlerde e, aynı zamanda boyut kapıları da açılır. Bakın boyut kapıları devamlı olan yerlerde de vardır. Hani sadece oradadırlar. Ee, bunlar gizlidir, görünmezler. Zamanı geldiğinde görünürler. Çünkü sistem bunu yapıyor. Sistem bizden çok çok üstün bir bilinçte. Onların e, bilincine yapılmış bu kapıları bizim bilinci bize biz göremeyebiliriz. Ama bir yandan da ee, yüksek enerji potansiyeli olan bazı birimleri de kapı olarak kullanır sistem. Ha, bu insan olsun, bu kedi olsun, bu köpek olsun. Ha, bu tür varlıklar üstünden de enerji Kapılar geçişleri açılır. tabii hmm. enerji geçişleri yapılır. Bir de coğrafi bir konum gerekmiyor yani. İl- İlerki coğrafi konum gerek. Bir de coğrafi konuma bağlı kapılar var değil mi? Büyük kapılar, dev Çok kapılar. Dev kapılar. Türkiye'ye mesela. De, Türkiye e, kaç tane dev kapının olduğu diye e, e, vardır. Türkiye'de Agarda kapıları çok önemlidir. E, dünyayı besleyen e, frekanslar oradan gelir. Onun için Türkiye'ye e, bu kadar çok göz üstünde ve Türkiye üstüne oynanılıyor. Çünkü çok önemli bir alan. E, çünkü dünya var olduğundan beri Türkiye'deki bu kapılar faal olmuş. Dünyanın e, yeni sistemini e, Türkiye'den desteklenmiş, bu kapılardan desteklenmiş. E, çağlar kapatılmış, çağlar açılmış. Hep Türkiye üstündeki kapılardan yapılmış bunu. Her kapının bir görevi var. Sadece bunun için kullanılır. Öyle mi? Tamam. Ee, yani diyelim ki e, dünya m, bir dersi bitirdi. Hani üniversiteye gidiyorsunuz. Önce üniversiteyi biri bitirdiniz. Birinci sınıf bitti. İkinci sınıfa geçeceksiniz. E, aynı sınıfta olmadığınız için e, farklı bir dalga boyuna geçmeniz lazım. O zaman ne yapılır? İşte bu boyut kapıları işe başlıyor. Devreye giriyor. Evet. Ve e, e, bazı alanlarda işte bu e, evcil hayvanları, evcillenebilen e, pozitif alanın hayvanları kullanılırken bazı yerde görevli insan birimleri kullanılır. Ama bunlar işte bu ana kapılardan geçişlerle beslenir. Yani teknik bir olaydır aslında. Aynı bir trafonun elektriği e, etrafa yayması gibi düşünüyorum. Türkiye'nin çok önemli toprakları olduğu şuradan belli ki bir şehrimizin adı dahi Hak Ay. Ee, yani ayın hattı. Bir boyut kapısına bir işaret boyut ediyor. Boyut kapısına işaret ediyor. Ki o, orada yaşayan insanların da akılları çok farklıdır. Şimdi karma karışık yapıldı tabii. Ee, bazı alanlar kapatıldı. Belki yeni alanlar açılmaya çalışıyor. Orada çok farklı diye derin bilgiler var. O kadarına girmeyeceğiz. Değil mi? Ee, çok önemli bir bölge. Oradaki özellikle mağaralar çok önemli. Bütün dinlerde Hatay'daki o mağaralar kullanılmıştır. Bakın araştırın bunları göreceksiniz. 
Hani bizim sadece söylediğimiz Ama ustalardaki mağaralardan evet. bahsediyorsun değil mi? Evet. Oradaki mağaralardan nerelere gidiliyor ki? Böylesine bir bilgi akışı oralardan alınıyor. Ee, Lut Gölü. Buna da çok önemli. Ha, aslında kapatılmış çok büyük bir kapıdır. Lut Gölü. Gölü. Öyle mi? Ha. Ee, onun için orada bir, hiçbir canlının yaşamayacağı şekilde e, var. Yürürlenmiş. Yürürlenmiştir. Hiçbir şey giremez ona. Hiçbir ya, şey de yaşayamaz. Yaşayamaz ve yaşamaması gerek. Yani orası sonsuza kadar kapanması gereken mühürlenmiş bir kapı. Ha? Ee, ve oradan az çift dahi sızılmış bir enerji e, dünyayı çok yanlış etkilemiş. Bu kapılar yalnızca hayra değil. Kimi zaman şehre de açıklar. Evet. Evet. Şehre açıldığı için zaten orası kapatılmış. Hmm. Ha, biz çok şeyi bilmiyoruz. Ee, ve halka çok şey anlatılmıyor. Ha, e, ve e, bir yerde var olur, ilk canlandırılmıyorsa kafanızda bir soru işareti olsun ve o e, alanı canlandırmaya kal. Ha? Sistemler daha fazla biliyor değiliz. Birçok da aslında boyut kapılarının e, işaretleridir. Eğer o dağların e, içine girebilirsek şahit olacağımız birçok şey şimdiki yaşamı aydınlatabilir. Ama her nedense e, bundan kaçınılmıyor. Ki, ya da girilemiyor. Izin girilemiyor, verilmiyor. izin verilmiyor. Eğer girilirse de e, gerekli kişinin, işaretli kişinin girmediği için e, o giren kişiler bir şekilde yok olur. Orada can veriyor. Can veriyor. Mesela Sipil gibi. Evet, Sipil Dağı'nda olduğu gibi. Ee, i̇şte oraya girenlerin e, te- te- kıyafet ettikleri halde, yani korunaklı o radyoaktif kıyafetleri giydikleri halde çıkamadıkları görülüyor. Neden? Çünkü oraya sadece isimler gerekir. İşaret, yani genetik bir işareti olması lazım ki. Bu o alan ona alamazsın, o alandan geçirmiş. Aynen böyle bir şey olmuş. Amerikalı yetkililerle beraber Rumen yetkililer girmeye çalışıyorlar. Orası bir boyut kapısı. E, hiç kimse giremiyor. Ama orada özel bir isim e, buraya girmeye başarıyor ve kapıyı açıyor. Evet. Oraya girer girmez Bağdat'taki başka bir boyut kapısı direkt aktive Anladım. oluyor. Hatırlıyorsun. Evet, evet, evet, evet. İşte bu e, mühürlü olmak denilen bir şey vardır ya. Hı. Hani sevgili peygamberimiz de mühürlü olduğu söylenir. İsa'nın da mühürlü olduğu söylenir. Aslında genetik bir formattır bu. E, genetikte olan bir e, işaret e, frekansa yansıyor ve siz bedeninizle bir yere gittiğinizde bu frekans alanı etkileyerek geçip geçmeyeceğini alana bilgi veriyor. Yani herhangi bir kişiyi sen git o kapıdan geç diyemez. Olmaz. Mesela Birçok olay var kayıtlı. Bunları sen de biliyorsun. Bize biraz onları anlatabilirsin. Örnek, örnek ver. Mesela Kalyaşlı. Mühürlü evet. bir dağ. Orada evet. bir boyut kapısı olduğu bilinmiyor. Evet. Hatta Şivan'ın oğlu rivayet ediyor. Eski dünyanın bakiyesi olarak Mudan ve Atlantis'ten kalma birçok türün orada varlığını sürdürdüğü bilinmiyor. Ama mühürlü. Birçok araştırmacı gitti. Daha tırmanmak mümkün değil. Mao zamanında Çin devrimi olduğunda, Çin komünist devrimi olduğunda Çin askerleri, Çin ordusuna bağlı askerler, komünist askerler mağaranın girişlerinden bir yere kadar, bir noktaya kadar gittiler. Ama karşılarına çıkan varlıklar onların oraya girmesine izin vermediği yüzlerce ölü bırakarak Çin komünist partiye bağlı ordunu oradan kaçarak uzaklaştı. Orada bırakmış oldukları ölülerini de Budist rahipler toplayıp Çin ordusu da teslim etti. Ee, burası da bir boyut kapısı ama girmek namunlu. Belli zaman geldiğinde işaretlenmiş kişi orada olmadık sürece asla o kapı açılmaz ve açılırsa da ayrı hizmet etmez. Şimdi bu hayır mıdır şer midir ne zaman? İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler, evet. Naziler yıllarca Amazonlarda bir şey yaptılar. Aradıklarının bir boyut kapısı oldu. Sonradan, Sonradan açtı. Sen bilirsin. Evet. evet. 
Yani, ama yine çok büyük kayıplar. Tabii ama yani. hiçbir yere giremediler. Ne arıyordu? Aradığını bulduğunda ne yapacaktı? Orası muamma. Ee, mesela premiklerde de, Mısır premiklerinde de böyle bir e, alan var. E, oraya da geçiş yapamıyorlar. Hatta e, orası çöktü, açamıyorlardı. E, yine İkinci Dünya Savaşı'nda olan bir şey. E, grup halinde o koridorlardan e, gidiyorlar. Ve koridorun bir yerine geldiğinde e, bir noktadan geçen simsiyah kömür olup düşüyor, simsiyah kömür olup düşüyor. Giremiyorlar asla Kapı oradan, yakıyor. geçemiyorlar, yakıyor. Evet. Ee, ve orayı öyle bir tane bir şeyden sonra da müthiş bir çöküntü oluyor. Tamamen orası kapanıyor. Büyük Beyaz Piramit'in de bir geçiş kapısı olduğuna inanılır. Orası evet. da yine sırlı bir yer. Gerçi şu anda artık o piramitin üzerinde bir dağ var ve bir orman var. Çin hükümetinin evet, e, üstünü örttüğü, örttüğü en önemli evet. mekanlardan biri. Ee, bunun gibi çok yerler var. Ee, dağların yanı sıra ormanlar, ormanların yanı sıra bazı e, insan yapımı e, lokasyonlar var. İstersen ufak ufak Nuh'un mirasından bahsedelim. Evet. Göbekli Tepe'ye kadar gelelim. Gelelim bizim, bizim topraklarımıza. Evet. Göbekli Tepe çok çok önemli bir yer. Ve bunu anlayanlar e, orayı daha fazla açtırmıyor. Niçin? Şimdi hepimizin sorduğu soru bu. Eğer aslında bakarsanız bir petrol madeni bulmak, bir altın madeni bulmaktan çok daha kıymetli olan değil. Bütün dünyayı orayı çekebilecek müthiş bir bilgi kaynağı var orada ve o bir kaynağı açılmıyor, üstü örtülüyor hatta üstüne aynı Çinlilerin yaptığı gibi toprak örtülüp ağaç dikiyor. Bir perdeleme var mı? Bir perdeleme var. Niçin? Ee, şimdi e, şeye baktığımızda e, ben Göbekli Tepe'ye çok gittim. Farklı farklı gruplarla gittim. Onları da çok dinledim. Hiçbir şey söylemedim. Ee, öyle bir şeyim vardı benim. Hani, <gülüyor> bir sakin, sakin, i̇zlerim sakin sakin. Ee, ama şöyle bir şey var orada. Bütün hayvan çizimleri e, İnsan çizimleri ev bir ereksiyon şeklidir. Ha? Ee, ve e, bir lavlatuar e, olduğu o kadar belli ki aslına bakarsın. Yani bir genetik e, toplama alın gibi. Genetiği toplayan kim? Şöyle bir geçmiş bilgilere bakarsak Nuh'a kadar uzanıyoruz. Çünkü Nuh e, yaptığı o gemiye Canlıları doldurmadı, bütün canlı türlerini doldurmadı. Genetiği toplayıp gemiye koydu ve ayrıldı e, alandan. E, ve indiği yer acaba köpekli de olabilir. Belki de e, Çütüdağ'a e, inmiştir ve Göbekli Tepe'ye yerleşik bir alan oluşturup o e, taşıdığı genetik formatları tekrardan cana getirmek için o laboratuvarları kullanmış olabilir. Çok ilginç. Yani bu home mirasını evet. o laboratuvarda Göbektepe'deki genetik laboratuvarda cam verdiler. Evet. Orada cama döndü evet. onları değil mi? Orada cana döndüler ve alana o camlar yayıldı. Çünkü dodo kuşuna bakarsak oraya ait bir hayvan olmadığı halde orada resmi var. Ki böyle şeyler daha, daha çok var. Ve kaybolan çok fazla ürün var orada. Yani arkeolojik olarak gündüz çıkartıyorlar, akşam yok oluyor. Bu nasıl bir şey? Gündüzden bir perde gibi var aslında. Yani, e, biraz hani trajikomik bir olay aslına bakarsanız. Ama daha açılacak o kadar çok bir şey var ki. E, bu bilindiği halde, yerleri de net görüldüğü halde... E, biz bunlara vakıf oluyorsak oradaki araştırmacılar nasıl vakıf olmuyor da bunun üstüne gitmiyor? Bu kocaman bir soru işareti. Yani, yani orada çıkacak ne var ki birilerini rahatsız ediyor. Neden rahatsız oluyor bu insanlar? Ve dünyanın en önemli araştırma merkezi araştırılmadan orada üstü öldü. Ha? İşin Nuh'a kadar dayandığını zannediyorum. 
hislerim de kuvvetlidir biliyorsun. Biliyorum. <gülüyor> Büyük ihtimalle de öyle çıkacak. Çok ama... güzel ama Nuh'un Nuh. mirasının işlendiği evet. aşikar aslında. Evet yani Nuh'un mirası orada işleniyor. Yani insanların e, çoğaltıldığı yerde büyük ihtimal orası olabilir. Türk kodunun atıldığı yerlerde orası olabilir. E, çeşitli hayvanların bitkilerin, e, bitkilerin e, denendiği ortaya çıkarıldığı yer de olabilir. Ve orası çok büyük bir dünya laboratuvarı olur. Ama evet. sır deli gibi saklanıyor. Evet. Çünkü bizim topraklarımızda. Evet, çünkü, çünkü iş Türklere dayalı. Yani, e, bu sır çözmekte biz Türklere düşer. Bakın ne dedim? Boyutların kapılarının açılması için belli kodlara ihtiyaç var. Şimdi o kodlar ha. aslında yavaş yavaş hayat buluyor değil mi? Hayat buluyor. Dünyanın evet. özenası değişti. Şomar özenası değişti. Foton kuşağına doğru ilerliyoruz. Hüseyinler. Eskiden dünyada var olamayacak varlıkların artık dünyada var olabileceği bir sistem evet. geliyor. Geliyor. Ve bizim aynı kalmamız mümkün değil. Bunu kabul edin. Geçmiş bilgilerle var olamazsınız. Yani o bilgileri dönüştürmekle sorumlusunuz. Bunu kendiniz, çocuğunuz ve torununuz için yapmak zorundasınız. Şimdi farklı boyut kapıları, farklı frekansta boyut kapıları ve görevleri de farklı. farklı. Kimisi zamana, kimisi mekana açılıyor. Kimisi evet. boyutlar arası Boyutlar başka alemlere açılıyor. Başka alemlere açılıyor. Ee, şimdi biz boyut kapısı arıyoruz tamam da bulacağımız acaba neyin kapısı olacak? Ee, bu işlere de bilmeden girmek yollara düşmek aslında bir tehlike de. Ee, çünkü sadece bize tehlike değil. Açacağımız şey dünyaya ne verecek onu bilmiyoruz. Ee, çok İstanbul'un güzel. altında ne var? Var İstanbul'da Öyle var. Mi? var. Evet. Mesela Agartan'ın önemli kapılarından biri burada değil mi? İstanbul. İstanbul, Neşehir, Manisa, Hatay, Van. Agartan'ın Aa, kapıların evet. olduğu yer. Tabii tabii. Yani buralarda çok önemli Isparta iç yabana atılmaz aslında bakarsanız. Yani ve ilmin ve bilimin beslendiği yerler varsa orada bir durup düşünmemiz lazım. Niye burada çok beslenmiş? Peki Türkiye'de en sır bir yer senin gönlünden neresidir, neresi diyebiliriz? Aslında herkesin bildiği bir yer var. Neresi? Ama içinde müthiş sırlar var. Uludağ. Uludağ. Evet. Benim de eşim de Bursalı'da çok seviyorum Uludağ. <gülüyor> Ama müthiş bilgileriniz. En ee, sır bir yer orası mı? Evet. Türkiye'de. Dünyanın birçok sırrını Uludağ'dan çözebiliriz. Hani Ama bir, bir orası, o kadar söylüyor. O, o kadar. Yani bir yerde çok deprem oluyorsa, ha, suyu çok fazlaysa, yani çıkan su, her ay sıcak suyu ve birkaç çeşit suyu varsa, o alanlar özel alanlardır. Sistem tarafından beslenen alanlardır. Ona göre küçük bir ipucu vererek... Tiyo. Bitti. Öyle bir şey. Peki, <gülüyor> evet, tamam. evet. Daha fazlasını söylemeyiz. <gülüyor> evet. Tamam. Ee, holistik yaşam mimarı Yurday Onaran'la beraberdik. Sır kapılarında boyut kapıları konuştuk. Nuh'un mirasından bahsettik. Sizler de bize kıymet verdiniz. Bizi de. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.